কারণ টেক্সট বুকটা থেকে আমি পড়াবো যেহেতু টেক্সট বুকটার সঙ্গে থাকলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকে টুডে আওয়ার লেসন ইজ লেসন সিক্স লেসন সিক্স দ্য পোয়েম ইজ সি ফিভার বাই জন এডওয়ার্ড এডওয়ার্ড মেজফিল্ড সো প্রথমে ফার্স্ট লেটস নো অ্যাবাউট দ্য অ্যাট ফার্স্ট লেটস নো অ্যাবাউট দ্য অথার দেখো তোমাদের টেক্সটে অথার সম্পর্কে একটা বিবরণ রয়েছে সেখানে দেখো লেখা আছে জন এডওয়ার্ড মেজফিল্ড ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট রাইটার অ্যান্ড পোয়েট লরিয়েট অব দ্য ইউনাইটেড কিংডম ফ্রম নাইনটিন থার্টি টিল হিজ ডেথ অর্থাৎ এই জন এডওয়ার্ড মেজফিল্ড ছিলেন একজন ইংলিশ রাইটার অর্থাৎ ব্রিটিশ কবি এবং পোয়েট রাইটার এবং পোয়েট লরিয়েট দেখো ওখানে একটা ফ্রেজ রয়েছে পোয়েট লরিয়েট পোয়েট এটা দেখো এই পোয়েট লরিয়েটটা কি পোয়েট লরিয়েট আর পোয়েট লরিয়েট রেফার্স টু আ পোয়েট অফিসিয়ালি অ্যাপয়েন্টেড বাই আ গভর্নমেন্ট অর আ কিং অর আ কুইন অ্যান্ড এক্সপেক্টেড টু জেনারেলি এক্সপেক্টেড টু রাইট পোয়েমস অ্যাবাউট স্পেশাল ইভেন্টস অর পাবলিক সাম পাবলিক পাবলিক ইভেন্টস পাবলিক মোমেন্টস সাম ইম্পর্টেন্ট পাবলিক মোমেন্টস এই অর্থাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখা লেখা এই যে এই যে কবি যেটা অ্যাপয়েন্টেড হয় গভর্নমেন্টের দ্বারা গভর্নমেন্টের দ্বারা বা কোনো কিং বা কুইনের দ্বারা অর্থাৎ রাজকবি আমরা বলি পোয়েট লরিয়েট তিনি ছিলেন পোয়েট লরিয়েট ইউনাইটেড কিংডমের ফ্রম নাইনটিন থার্টি টিল হিজ ডে অর্থাৎ উনিশশো থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পোয়েট লরিয়েট ছিলেন ইউনাইটেড কিংডমের হি ইজ অলসো রিমেম্বার্ড অ্যাজ দ্য আথার অব দ্য চিলড্রেন্স নভেলস দ্য মিড নাইট ফোক অ্যান্ড দ্য বক্স অব দি লাইটস তার দুটো বিখ্যাত চিলড্রেন নভেল চিলড্রেন্স নভেল রয়েছে সেই নভেলসগুলো হলো দ্য মিড নাইট ফোক অ্যান্ড দ্য বক্স অব দি লাইটস এর জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত এই দুটো নভেলের জন্য অ্যাকচুয়ালি তিনি ছিলেন পোয়েট এবং চিলড্রেন্স নভেলস তার যে চিলড্রেন নভেলস রয়েছে দুটো বিখ্যাত সে সেই জন্য তিনি ফেমাস হি ইজ ফেমাস অ্যাজ দ্য অথার অব দ্য চিলড্রেন্স নভেলস দ্য মিড নাইট ফোক অ্যান্ড দ্য বক্স অব দি লাইটস আচ্ছা এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন একজন সেলার হি ওয়াজ আ সেলার অ্যান্ড অ্যাজ আ সেলার হি ওয়ান্টেড টু ওয়ান্টেড টু গো অন আ সি ভয়েজ অ্যান্ড অ্যাজ আ সেলার হি ওয়ান্টেড টু নো দ্য আন অ্যান্ড এক্সপ্লোর দ্য বিউটি অফ নেচার অর্থাৎ সেলার হিসাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন সেলার ছিলেন এবং সেলার হিসাবে অজানাকে জানা এবং প্রকৃতির যে সৌন্দর্য ম্যাজেস্টি বা স্প্লেন্ডার অফ নেচার অর বিউটি দ্য বিউটি অফ নেচার সেটাকে এক্সপ্লোর করা সেটাকে অন্বেষণ করা সেটাই সেটাই ছিল সেটা তিনি করতে চাইতেন এটাই একজন সেলার হিসাবে এটাই এটাই হচ্ছে কবি পরিচিতি এবার দেখো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে তোমাদের ওখানে একটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে অ্যাবাউট দ্য টেক্সট টেক্সট সম্পর্কে রয়েছে কি রয়েছে এবং এই পোয়েমটার সম্পর্কে রয়েছে অ্যাবাউট দ্য পোয়েম কি রয়েছে দেখো দ্য পোয়েম স্পিক্স অব দ্য এক্সাইটমেন্ট দ্য পোয়েট ফিলস অ্যাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন অফ আ সি ভয়েজ অর্থাৎ এই কবিতাটা কি বর্ণনা করছে কবিতাটা বলছে এক্সাইটমেন্টের কথা এক্সাইটমেন্ট মানে হচ্ছে ইগারনেস ইগারনেস যে অর্থাৎ আকুলতা ব্যাকুলতা যে ব্যাকুলতা কবি ফিল করছেন কি অনুভব করছেন অ্যাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন দেখো অ্যান্টিসিপেশন অ্যান্টিসিপেশন মিনস অ্যান্টিসিপেশনের মানে হচ্ছে এক্সপেক্টেশন
অর্থাৎ অর্থাৎ সি ভয়েজ সি ভয়েজ মানে হচ্ছে সি জার্নি সমুদ্র যাত্রা সমুদ্র যাত্রার যে অ্যান্টিসিপেশন অর্থাৎ প্রত্যাশায় কবির যে ব্যাকুলতা বা কবির যে এক্সাইটমেন্ট উত্তেজনা সেটা সেই উত্তেজনাটা যেটা কবি অনুভব করছেন সেটাই এই কবিতায় বর্ণিত হয়েছে সেই সেটাই কবিতায় বর্ণনা করা হচ্ছে দ্য পোয়েম স্পিক্স অফ দ্য এক্সাইটমেন্ট দ্য পোয়েট ফিলস অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিসিপেশন অফ আ সি ভয়েজ দেখো সি ভয়েজ সি ভয়েজ মানে হচ্ছে সমুদ্র যাত্রা সি জার্নি এবার দেখো দ্য প্যাশনেট ডেসক্রিপশন প্যাশনেট প্যাশনেট মানে আবেগপূর্ণ প্যাশনেট মানে আমরা বলি প্যাশনেট কথার অর্থ হচ্ছে অবসেসিভ অবসেসিভ ডেসক্রিপশন অ্যাকাউন্ট বিবরণ তাই না অ্যাকাউন্ট অবসেসিভ ডেসক্রিপশন সে প্যাশনেট ডেসক্রিপশন অব দ্য সি স্কেপ দেখো এখানে একটা একটা নতুন ওয়ার্ড তোমরা পাচ্ছ সি স্কেপ তোমরা ল্যান্ডস্কেপ কথা শুনেছ ল্যান্ডস্কেপ কথার অর্থ হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ মানে হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ আর ল্যান্ডস্কেপ রেফার্স টু আ ফটোগ্রাফ অর পেন্টিং অর অর ওয়ার্ক অফ আর্ট ডেপিক্টিং এ ল্যান্ড দ্যাট ইজ আ ল্যান্ডস্কেপ অর্থাৎ ল্যান্ডের যে ভিউ সেটাকে সেটা সেটাকে ক্যাপচার করা একটা কোনো ফটোগ্রাফ দ্যাট ইজ ল্যান্ডস্কেপ বা পেন্টিং সেটা হতে পারে সেটাকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ বলি সেই ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ওয়ার্ড রয়েছে দেখো এখানে সি স্কেপ অ্যাকচুয়ালি সি স্কেপ বলতে এখানে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্য ভিউ দ্য ভিউ অব দ্য সি দ্য ভিউ অব দ্য দ্য ভিউ অব দ্য সি অর্থাৎ সমুদ্রের যে দৃশ্য সেই সমুদ্রের দৃশ্যর দৃশ্য সেই দৃশ্যর যে প্যাশনের ডেসক্রিপশন মানে আবেগপূর্ণ আবেগপূর্ণ যে বিবরণ কিসের সি স্কেপের সেটা কি করছে রিভিলস রিভিলস কথার অর্থ হচ্ছে ডিসক্লোজেস রিভিলস অর্থাৎ ডাইভালজেস তাই না রিভিলস দ্য ইটার্নাল ডিজায়ার অফ ম্যান টু সিক দ্য স্পেন্ডার অফ নেচার কি করছে কি প্রকাশ করছে রিভিল মানে প্রকাশ করা কি প্রকাশ করছে দ্য ইটার্নাল ডিজায়ার ইটার্নাল মানে হচ্ছে চিরন্তন বা শাশ্বত যেটা আমরা বলি ইটার্নাল ইটার্নাল আর একটা আমরা সিনোনিমাস ওয়ার্ড বলতে পারি পারপিচুয়াল পারপিচুয়াল ইটার্নাল ডিজায়ার ডিজায়ার মানে লঙ্গিং তাই না ডিজায়ার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা কি শাশ্বত বা চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অফ ম্যান মানুষের টু সিক দ্য স্পেন্ডার অফ নেচার সিক মানে খোঁজা অন্বেষণ করা অন্বেষণ করা কিসের অন্বেষণ করা দ্য স্পেন্ডার স্পেন্ডার কথার অর্থ হচ্ছে স্প্লেন্ডার কথার অর্থ হচ্ছে ম্যাজেস্টি অর্থাৎ বা বিউটি আমরা বলতে পারি বিউটি স্প্লেন্ডার কথার অর্থ হচ্ছে ম্যাজেস্টি অর বিউটি অর্থাৎ প্রকৃতির নেচারস বিউটি প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যকে খোঁজা সেটার সেই খোঁজার যে মানুষ মানুষের যে ইটার্নাল ডিজায়ার অর্থাৎ চিরন্তন যে আকাঙ্ক্ষা বা শাশ্বত যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করছে যে ল্যান্ডস্কেপ সি স্কেপের প্যাশনের ডেসক্রিপশনটা এই হচ্ছে এই হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য পোয়েম এবার আমরা বিফোর এন্টারিং দ্য পোয়েম বিফোর এন্টারিং দ্য টেক্সট আমরা কি করব আমরা সি ফিভার টাইটেল সিগনিফিকেন্স অব দ্য টাইটেল টাইটেলটা সম্পর্কে একটু চলো দেখি যে এই সি ফিভার টাইটেলটা টাইটেলটা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সি ফিভার ফিভার মানে জ্বর তাই তো সমুদ্র জ্বর অর্থাৎ সমুদ্রের অ্যাকচুয়ালি কি যে এইখানে সি ফিভারে কি হচ্ছে সি ফিভার দিস 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 পোয়েম কনভেইস দ্য দ্য পোয়েটস দ্য পোয়েটস প্যাশনেট প্যাশনেট ফিলিংস প্যাশনেট ফিলিংস ফর দ্য সি এই কবিতাটি বর্ণনা করছে কি কবির প্যাশনেট ফিলিংসকে কিসের ফরদাসি সমুদ্রের প্রতি কবির প্যাশনেট ফিলিং ফিলিংসকে তাই তো সেই ফিলিংসকে বর্ণনা করছে আর পোয়েট কি করছে এখানে পোয়েট এখানে ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ ইনটেন্স ডিজায়ার দ্য পোয়েটস ইনটেন্স ডিজায়ার আমরা যদি কবিতাটা পড়ি তাহলে দেখতে পাবো দ্য পোয়েটস ডিপ ডিজায়ার ডিপ লঙ্গিং তাই না deep longing
longing or desire strong desire then i'm going to deep desire by intense desire by strong desire to sail once again once again in the sea তাহলে কবিতাটির আরেকটি বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন দিস ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট জন মেজফিল্ড এক্সপ্রেসেস হিজ ডিপ ডিজায়ার স্ট্রং ডিজায়ার স্ট্রং লং ইন্টেন্স লংগিং টু সেল ওয়ান্স আগেইন ইন দ্য সি আবার একবার সমুদ্র যাত্রায় তিনি বেরিয়ে পড়বেন এই যে বেরিয়ে পড়ার যে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তীব্র ইচ্ছা সেই তীব্র ইচ্ছাটাকেই কিন্তু এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায় তিনি প্রকাশ করেছেন আচ্ছা আরেকটা কি যে হি সিমস টু থিঙ্ক অ্যান্ড ড্রিম অফ দ্য সি অ্যাজ ইফ অ্যাফেক্টেড বাই আ হাই ফিভার যেন একটা তিনি সব সময় সমুদ্রের কথাই ভাবছেন সমুদ্র নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন এবং যেন মনে হচ্ছে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো অ্যাফেক্টেড বাই আ ফিভার হাই ফিভার তিনি যেন জ্বরে জ্বরে আক্রান্ত কিসের জ্বরে আক্রান্ত কিসের জ্বরে আক্রান্ত না তো সমুদ্র যাত্রা সমুদ্রের যে প্যাশনের তার যে ফিলিংস সেই ফিলিংস এর দ্বারা তিনি যেন আক্রান্ত তাই এই কবিতাটিতে আমরা যে টাইটেলটা পেয়েছি সি ফিভার এই যে টাইটেলটা এই টাইটেলটা আমরা বলবো একদম অত্যন্ত সিগনিফিক্যান্ট বা অত্যন্ত ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য টাইটেল অফ দিস পোয়েম সি ফিভার ইজ ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাই না এই কবিতাটির একদম টাইটেলটা অত্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেননা এখানে কবি সব কিছুই বর্ণনা করছে এভরিথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সি অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি in this poem the poet describes uh, everything associated with the sea or the samosto kichu samosto kichu ja kichu samudra shonge somporkito sob kichu kei tini ekhane bornona korechen ei kobitai tai amra bolte pari je ei poem er je title ta sea fever seta ottonto guruttopurno ebong ottonto appropriate jothopojukto title acha এবার আমরা এবার আমরা লাইন বাই লাইন প্রত্যেকটা লাইন আমরা বা স্ট্যান্ড যা ওয়াইজ আমরা অ্যানালাইজ অ্যানালাইজ করবো পয়েন্টটা চলো দেখো প্রথমে শুরু করার আগে কয়েকটি কথা বলি বলে দিই এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমি একটু বলি এটাকে একটি লিরিক্যাল পয়েম আর লিরিক্যাল লিরিক্যাল পয়েম ইট ইজ অলসো অ্যান অ্যালিগোরিক্যাল পয়েম এটা অ্যালিগোরিক্যাল পয়েমও বটে लिरिकल সাবজেক্টিভ কথার অর্থ হচ্ছে এমন একটি পোয়েম যে পোয়েম কি করবে gives vent to vent to the poets personal personal acha subjective kotha ektu bolu di subjective kotha ortho hocche attobadi attokendik arthat nijer feelings kobir personal feelings ebong emotions feelings and and emotions emotions অর্থাৎ লিরিক্যাল পয়েমটা কি লিরিক্যাল পয়েম হচ্ছে এমন একটি পয়েম যেটা হবে সাবজেক্টিভ অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ কবির নিজস্ব যে পার্সোনাল ফিলিংস এবং ইমোশন এটাই বর্ণনা করবে এবং এখানে আমি বলছি দেখো অ্যান্ড গিভস ভেন্ট টু এই গিভস ভেন্ট টু কথার অর্থ হচ্ছে এটার কথার অর্থ হচ্ছে এক্সপ্রেসেস গিভস ভেন টু এক্সপ্রেসেস 
द पोएट पार्सोनल फिलिंग एंड इमोशन अर्थात कविर व्यक्तिगत अनुभूति आवेग आवेग के प्रकाश कर सबजेक्टिव से कविता हम लिरिकल पोएम कविता जो देखी तोएटर जे तरह पैशनेट फिलिंग फर द सी तर इंटेंस डिजायर स्ट्रंग डिजायर फर आ सी भयज हाँ यो एगल प्रकाश पाँच अर्थात समस्त किस कविर जो अनुभूति कविर जो इमोशन सेगल आवेग सेगल नहीं कवित तब लिरिकल पोएम एवं ये अलिगोरिकल पोएम अलिगोरिकल पोएम कथार अर्थ हे एम एक पोएम जेखने एक थक एन इम्प्लाइड गीतिकविता लिरिकल पोएम एलिगोरिकल पोएम मान हम रूपक इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड मिनिंग आंडारलिंग मिनिंग इम्प्लाइड मिनिंग अंतनियत अर्थ थकिगोरिकल पोएम मध्य कविता पढ़ी तो एखे पढ़ा तो बुझते कवितार मध्यमे एक अंतर्नित अर्थ लुकिए रही है आवेगपूर्ण विवरण रही है कविताइड मिनिंग अंतर्नित इम्लाइड अंतर्नित एक अर्थ रही है से अर्थ टा कि इन दिस पोएम द पोएट कम्पेयर मैं लाइफ टू आ लंग सी जार्नी एक्चुअलि इन दिस पोएम द पोएट इम्प्लाइज दैट लाइफ इज आ लंग सी जार्नी ऑन कम्प्लीसन अफ हुईच वन सिक्स आ पीसफुल आफ्टर लाइफ अर्थात कवि एर माध्यम कविताटर माध्यम एक अंतर्नित अर्थ के प्रकाश कर इम्प्लय इम्प्लय कर अर्थ कथार अर्थ हे अंतर्नित अर्थ प्रकाश करा कि अंतर्नित अर्थ प्रकाश कर कविता कवि बोझाते चेन जो मानुषर जीवन एक जान इज आ लंग सी जार्नी एक जान दीर्घ समुद्र जत्रार मत एवं जार जार शेषे जार शेषे कि मानुष की कर सिक्स आ पीसफुल आफ्टर लाइफ एक पीसफुल आफ्टर लाइफ खोजे पीसफुल आफ्टर लाइफ एक्चुअलि जो बोझाते चाहिए हे एरक एलिगोरिकल पोएम यही कारण एखे एक रूपक कविता रूपक कविता एखने एक अंतर्नित अर्थ इम्प्लाइड मिनिंग रही है से रकम जे In this poem, the poet implies that on the other hand, Prakash Kora implies implies that that life is a long. सी जार्नी ऑन ऑन कंप्लीस ऑफ ऑफ हुईच ऑन कंप्लीस ऑफ हुईच वर्णना देव रही है सी जार्नि समस्त किसना संगे संगे एकदम शेष लाइन तुम्हारा देखते पाने वो ना And a, and quite sleep and a sweet dream when the long tricks over, long tricks मतलब long journey, ये जो sea journey, और तो man's life के मानुष के जीवन के जो यात्रा, शे जीवन के यात्रा जो कौन शेष हो जाए, तो कौन मानुष की चाहे एक तो peaceful after life, और तो शांति पूर्ण परिवर्तन जीवन के खोज करे, ये तो ये जो एकदम शेष line है, कोई तो एकदम शेष line है तुम्हीं पावे, and quite sleep and a sweet dream when the long tricks over. 
এই কবিতার এই যে শেষ লাইন একদম শেষ লাইন এই শেষ লাইন থেকেই ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হচ্ছে যে যেন একটা পিসফুল আফটার লাইফের খোঁজ রয়েছে এই কবিতায় এটাই এটাই এই জন্য এখান থেকে এখান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে পোয়েমটা একটি অ্যালিগোরিক্যাল পোয়েম দিস ইজ অ্যান অ্যালিগোরিক্যাল পোয়েম এটা একটি রূপক ধর্মী কবিতা আচ্ছা এবার আমরা কবিতাটিতে প্রবেশ করব কবিতাটিতে প্রবেশ করার পূর্বে আমি কবিতাটা পড়ব তার পূর্বে তারপরে বাংলা অর্থ করব কবিতাটির এবং তার পূর্বে আমি একটা কতগুলো কথা তোমাদের এই সঙ্গে সংক্রান্ত পোয়েটিক ডিভাইসের সম্পর্কে কতগুলো কথা আমরা বলতে আমি বলতে চাই তোমাদের দেখো এই কবিতাটিতে রয়েছে তিনটে স্ট্যান্ডজা তিনটে স্ট্যান্ডজা রয়েছে এবং এই প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডজায় চারটে করে লাইন আছে এগুলোকে বলে কোয়ার ট্রেন বলা হয় আর কোয়ার ট্রেন प्रत्येक देखो चार लाइन रही प्रत्येक প্রত্যেকটাতে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড যায় চারটে করে চারটে করে লাইন রয়েছে টোটাল বারোটা লাইন রয়েছে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড যাকে বলা হয় একটা কোয়ার ট্রেন বলা হয় বোঝা গেল এটা হচ্ছে কবিতার বোঝার মানে শুরু করার আগে আমি এটা বলতে চাই তোমাদের আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে এন রাইম আছে এন রাইম মানে হচ্ছে ছন্দ মিল রয়েছে দেখো বলছে এই যে বলছে দেখো শেষে আছে প্রথম লাইনটাই দেখো শেষে আছে অ্যান্ড দ্য স্কাই তারপরে সেকেন্ড লাইন সেন্টেন্সে সেকেন্ড লাইনে আছে বাই তাহলে স্কাই বাইয়ের সঙ্গে একটা মিল রয়েছে সেকিং বেকিং অর্থাৎ এন রাইম এন রাইমের একটা ব্যাপার রয়েছে অর্থাৎ একটা ছন্দ মিল রয়েছে এন রাইমের ব্যাপার রয়েছে এটা কি করে এন রাইম এন রাইম ইজ ইউজড টু মেক দ্য স্ট্যান্ডা মেলোডিয়াস আরো বেশি মেলোডিয়াস করে একটা শ্রুতি মধুর করে তোলে এবং সেটা একটা ছন্দ মিল থাকে দেখো স্কাই বাই সেকিং ব্রেকিং টাইড ডিনাইড ফ্লাইং ক্রাইং এরকম একটা ছন্দ মিল রয়েছে এন রাইম রয়েছে আচ্ছা এটা একটা বিষয় বলার সেটা তোমাদের জানতে হবে এছাড়াও এবার আমি একটু কোয়ার্টেন ব্যাপারটা বোঝা গেল কোয়ার্টেন হচ্ছে ফোর লাইন স্ট্যান্ডা প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডা চারটে করে সেন্টে লাইন রয়েছে আচ্ছা এবার আমি কবিতাটি শুরু করছি এবং তার বাংলা অর্থ বোঝাচ্ছি দেখো বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন টু দ্য লনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই প্রথমেই একদম বলি প্রথম একদম প্রথম যে সেন্টেন্সটা প্রথম যে লাইনটা তাদের বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন মানে আগেইন এই যে শব্দটা ভালো করে লক্ষ্য করো অ্যাগেইন মানে তিনি তার মানে এইবার প্রথম নয় তিনি বেশ কয়েকবার সমুদ্র যাত্রায় গেছেন কিন্তু আবার তাকে যেতে হবে আই মাস্ট আই হ্যাভ টু মানে দেয়ার ইজ অ্যান অবলিগেশন দ্য পোয়েট অবলাইজড কি একটা অবলিগেশন রয়েছে আই হ্যাভ টু আই ক্যান নট বাট গো টু দ্য গো ডাউন টু দ্য সি আই ক্যান নট বাট গো টু দ্য সি ঠিক আছে অর্থাৎ কবি এই সমুদ্র সমুদ্র যাত্রা সমুদ্রে না গিয়ে পারবেন না তাই বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন টু দ্য লনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই অর্থাৎ দেখো এখানে কবিতাটাই বলছে কবি বলছে যে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন অর্থাৎ কবিকে যেতে হবে সমুদ্রে আবার ওয়ান্স আগেইন টু দ্য লনলি সি লোনলি দেখো লোনলি কথাটা লোনলি সি অর্থাৎ নির্জন সমুদ্র লোনলি সি অর্থাৎ দ্য পোয়েট The poet doesn't like to be uh, accompanied by anyone during his sea voyage. That's why the Shomod Jatra Shomai, Shomai Chola Gani, Tiri Karo Shongo Suni Te Chan, Tui Aka Ke Jete Chan. Kito Lonely Sea, Ekaan Dekho, She Lonely Hot, Lonely Sea, Ekaan 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 পার্সোনিফিকেশন রয়েছে পার্সোনিফিকেশনটা কি পার্সোনিফাই করা হয় যখন কোনো ইন অ্যানিমেট অবজেক্টকে ইন ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট বা নন লিভিং অবজেক্টকে যখন পার্সোনিফাই করা হয় যখন কোনো হিউম্যান কোয়ালিটিস বা হিউম্যান ফিলিংস দ্বারা অ্যাট্রিবিউটেড করা হয় তখন বা এন্ডাউড করা হয় বা ইনভেস্টেড করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশন পার্সোনিফিকেশন কথার অর্থ হচ্ছে কি যে অ্যান ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট যখন ইন অ্যানিমেট অবজেক্টকে কি করা হয় ইন অ্যানিমেট অবজেক্টকে 
जोखोन एक्टिवेटेड करा हाई एक्टिविटी तो इट ह्यूमन क्वालिटीज और हम लोग बोलते बड़ी फीलिंग्स सो टेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कथर और तो कि इनएनिमेट कथर और तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कथर इनएनिमेट कथर और तो अच्छा नॉन लिविंग कोनो नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉन लिविंग थिंग थिंग के जोखों कोनो ह्यूमन क्वालिटीज दारा और तद मनुष्य कोनो क्वालिटी गुना बोली बाह कोनो मनुष्य कोनो उन्नुभुति दारा शेटा के एक्टिविटेड करा है उभी तो करा है तो कौन शेटा के वाला है पार्शनिफिकेशन एक अंदर को सी के पार्शनिफिकेशन लोनली सी सी लोनली � has been invested with the uh, with the human feeling of loneliness the human feeling of loneliness the human the human feeling the human fe feeling of loneliness what the key code hoche je ekhane human feeling of loneliness ed dara ekhane invested kora hoyeche काके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सी के ताई एकाने अमरे बोलते बड़ी एक टप फिगर ऑफ स्पीच लो ऐसे पार्शनिफिकेशन अच्छा तो मदर ऐसा मस्त विषय गुलो संपर्क धारणा जे रखते हैं अभी जब पार्शनिफिकेशन विषय टकी ऐसे जानते हैं अभी अच्छा एक बार देखो आई मस्ट गो डाउन टू द सीज़ अगेन टू द लॉन्ली सी एंड � and all I ask is a tall ship and a stir to steer her by. देखो की बोला होता है and all I ask को भी जा चान को भी जा चाइचे देखा ने की चाइचन जे की को भी चाइचन जे while undertaking his sea voyage the poet wants a tall ship at a at a tall ship दीर्घो जहाज चान दीर्घो जहाज बोल देखा ने बोल जाते actually बोल जाते a A oil built, but oil equipped. Then oil built. Othoba Amraboli sturdy. At a shock to book to Jahas Tinichan. Sturdy ship. A oil built or sturdy ship. It a a tall ship. Tall ship was the Boyache. Acted Dirgo Dirgo Jahaj Tonoi. Dirgo Lomba Jahajinoi. A kind of watch at well built or sturdy ship. और तो लेटर दीर्घो में शक्त बुक तो तारबन इखान्ते बोले जाते कोबी एक ही दीर्घो जाता है जितने चले चल ताई तो दीर्घो समुद्र जाता करते चले चल ताई कोबी एक टॉल सी एक वेल बिल्ड और स्टार्डी सी पेर प्रोजेक्शन है की बोले जाते अ टॉल सी एंड अ स्टर और कोबी की प्रोजेक्शन है एक स्टार्डर नाखोत्र और तब तक वो भी के गाइड कर बे स्टीयर कौन है और तो अच्छा हमने बोलते पड़ी जे टू टू मूव आ वेसल वेसल माने सीप हमने बोल ची टू मूव आ वेसल इन आ प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन स्टीयर और तब एक तर शॉटिक दिखे कोनो जहाज के नीचे जावा डेट इस स्टीयर अमरा अमरा जानी गाड़ी के स्टीयरिंग थाके शे स्टीयर कोडी अमरा गाड़ी के शॉटिक दिखे नीचे जेते अच्छा तेमनी को भी एक तर स्टार चान डी पोइट वांट्स अ स्टीयर वांट्स अ स्टार टू स्टीयर हर बाय और तब जे जे तलाटा क नौकरत्र चाहिए अच्छा इखाने देखो स्टार ए स्टार टा इखाने अमरा बोली एल्यूशन रहे थे एल्यूशन अरेक टाम रहेक टा जो अन पार्श्वनिफिकेशन जालम ते मनी अमरा आठवें एक विषय जान बोल शेटा अच्छे एल्यूशन एल्यूशन टेकी एल्यूशन अच्छे एक टा रेफरेंस थाके एक्चुअली एक टा रेफरेंस अ रेफरेंस 
কিসের রেফারেন্স থাকে দেখো এই যে এই যে স্টার্ট টু স্টিয়ার আর বাই এই বিষয়টা আমাদের কি মনে করে করে দিচ্ছে দা ওয়ার্ড স্টার্ট এটা আমাদের রিমাইন্ড করে দিচ্ছে রিমাইন্ডস আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে রিমাইন্ডস আস of the pole star pole star er kotha mone kore dicche north sky dekha jay pole star okay pole star er kotha mone kore dicche je pole star age ke age jokhon compass jokhon abishkar hoyni tokhon dik nirnoyer jonno ei tara ba nakhotro der dekhe tar dik nirnoy korto samudra nabikera tai to sei setai ekhane bola hocche setai setari ekta allusion royeche ekta reference royeche tai to ar the star here the word star reminds us of the pole star the help of which jeta sahajjo the help of which the ancient the help of which the ancient mariners needed tana the help of which the ancient mariners needed to control control the movement to control the movement of of a ship clear ব্যাটা বোঝা গেল এই বিষয়টা তাহলে একটা অ্যালিউশন রয়েছে একটা রেফারেন্স রয়েছে কিসের যে পোল স্টারের একটা রেফারেন্স রয়েছে এখানে একটা অ্যালিউশন রয়েছে দেয়ার ইজ অ্যান অ্যালিউশন টু দ্য পোল স্টার হুইচ হেল্প দ্য অ্যানসেন ম্যানেটার ম্যারিনার্স অ্যানসেন ম্যারিনার্স টু কন্ট্রোল দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য সিপ বুঝেন ইট আচ্ছা তাহলে কবিরও এরকম একজন একটা একটা স্টারের প্রয়োজন হয় যে স্টারটা কি করবে তার জাহাজটাকে ঠিক দিকে নিয়ে যাবে সঠিক পথে নিয়ে যাবে দেখো এখানে হার হার বলা হয়েছে এখানে হার রেফার্স টু দ্য সিপ অর্থাৎ হারকে এখানে একটা ফিমেল ক্যারেক্টার ভাবা হচ্ছে তাই না তাহলে এখানে অ্যান্ড অল আই আস ইজ আ টল শিপ অ্যান্ড আ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ডস সং অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেলস সেকিং আচ্ছা হুইলস কিক অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু এক্সপিরিয়েন্স the vibration emanating from the wheels of the seal to make his sea journey more thrilling then aro beshi tar sea journey ta ke feeling kore tolar jonno aro romanchokor tolar kore tolar jonno kobir ki kobi ki bolchen je ki experience korte chan tini experience obhiggota labh korte chan বা তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান কি কিসের দ্য ভাইব্রেশন তিনি ফিল করতে চান দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু ফিল দ্য ভাইব্রেশন ইম্যানেটিং ফ্রম দ্য হুইলস অফ দ্য সিপ অর্থাৎ জাহাজের জাহাজের যে হুইলস আচ্ছা আচ্ছা হুইলস বলতে জাহাজের হুইলস বলতে কোনটা জাহাজে স্টিয়ারিং থাকে সেই স্টিয়ারিংটা কি করে জাহাজটা স্টিয়ারিংটার সাহায্যে নাবিক কি করেন জাহাজটাকে সঠিক পথে নিয়ে যান দ্যাট ইজ সেটাকেই বলা হয় দ্য হুইলস অর দ্য হুইল অফ দ্য সিপ দ্য হুইলস অফ দ্য সিপ ক্লিয়ার এই যে জাহাজের যে হুইল সে হুইল থেকে যে ভাইব্রেশন যে কিক যাই হোক কিক মানে হচ্ছে আমি বলবো বাম্পি মোশন অব দ্য অব দ্য অব দ্য হুইল ওই জাহাজের যে হুইল সেই হুইলের একটা ঝাঁকুনি তিনি সেটা অনুভব করতে চান তিনি ফিল করতে চান আর কি অ্যান্ড দ্য উইন সং অর্থাৎ উইন সং মনে হচ্ছে আমি বলি একটু উইন সং উইন সং অর্থাৎ কবি মানে বাতাসের গান কবি এটাও অনুভব করতে চান বাতাসের গান শুনতে চান কি কি না তো উইন্ড সং মানে এখানে হচ্ছে দা সয়িং অব দা সয়িং অব দা উইন্ড এটাকে সঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দা সয়িং অব দা উইন্ড সয়িং উইং এটা কথার অর্থ হচ্ছে আমি বলি সও এস ও ইউ জেস সও এটার 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 অর্থ হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে যে একটি কি বলবো একটা একটা রাসিং সাউন্ড বা হুইসলিং অ্যান্ড রাসিং সাউন্ড কজড বাই দ্য উইন হুইসলিং অর রাসিং সাউন্ড রাসিং অর্থাৎ শোষো একটা ধেয়ে আসার একটা আওয়াজ শোষোভাবে ধেয়ে আসার একটা শোষো আওয়াজ যে বাতাসের আওয়াজ সেই বাতাসের আওয়াজটাকেই বলা হচ্ছে এখানে শয়িং অব দ্য উইন্ড 
रही तुम्हारा लक्ष्य करो तो देखते हुईल उड़ ह्विट सेल सेल तीनटे हे इन एनिमेट अबजेक्ट तीनटे इन एनिमेट अबजेक्ट तीनटे नन लिविंग अबजेक्ट एवं नन लिविंग अबजेक्ट गो एंडाउट कर ह्यूमैन एक्टिविट्स द्वारा कि की ना तो देखो किट रही है ह्यूमैन एक्टिविट गो कि रही है देखो से किंग जाकुनी संग मान सिंगिंग ह्यूमैन एक्टिविट्स द्वारा एंडाउट कर सिंगिंग एंड सेकिंग एंड सेकिंग देखो किकिंग सिंगिंग एंड सेकिंग तीन टे जान ह्यूमैन जे एक्टिव्यूट से एंड आउट हो हुईल उड एवं सेल ह्विट सेल ये तीनटे इन एनिमेट अबजेक्ट तेल एखे एक पार्सनिफिकेशन रही है ठीक आगे लाइने चले जाओ मैं अर्थात एंड आई सेकेंड लाइन एंड अल आई आस इज आ टल सीप एंड आ स्टार टू स्टेयर आर बै एखे एक फिगर अफ स्पीच रही है एक लिटारे डिवाइस रही है से रही है कि से एलिटारेशन संगे तुम्हारे एकचित होते हैं कारण यो तुम्हारे एम प्रयोजन है कविता की बुझते हम यह विषयगुल संगे तुम्हारे परिचित होते पार्सनिफिकेशन एलिटारेशन मेटाफर सीमिली एक कविता के बोझार्ज ये फिगर फिगार्स अफ स्पीचगुल रही है वगलो जे लिटारे डिवाइसेसगुलो रही है सेगल सम्पर् तुम्हारे एक धारणा थकते हैं बोझार जो कविता की भलो भलो बोझार जो देखो एखे एलिटारेशन एलिटारेशन मान हे रिपिटेशन of initial consonant sounds in the same line it is called alliteration in the same line or the ek hi line एक ही लाइने जो इनिशियल कन्सोलेंट साउंड को वार्डर जो प्रथम प्रथम जो इतना वार्ड का थे से कन्सोन प्रथम वार्डर जो प्रथम लेटर से कन्सोनेंट साउंड थे वार्डर एकदम प्रथम जो कन्सोनेंट साउंड थे से कन्सोनेंट साउंड एक ही लाइने जी बार बार एट एट क्लोज इंटरवल्स हमें एकटू बी से रिपिटेशन एट क्लोज इंटरवल्स परपर जो एरक रिपिट होते थे ठीक है कि इनिशियल कन्सोनेंट साउंड एक ही लाइने तब से बोला है एलिटारेशन एलिटारेशन देखो रही है कि रही है देखो ये स साउंड एलिटारेशन रही है सीपे स कन्सोनेंट साउंड स्टारे स साउंड स्टीयर से स साउंड अर्थात एखे एस ये कन्सोनेंट साउंड स साउंड सेटार एक रिपिटेशन घटे तई सेकेंड सेंटेंस सेकेंड लाइन बोलो जो एखे एलिटारेशन रही है तेल तुम्हारा पार्सनिफिकेशन सम्पर्क जानले एलिटारेशन सम्पर्क जानले अच्छा थार्ड लाइन एखे मन रखे कवित एम एक कविता जानने प्रत्येक एकदम प्रत्येक लाइने कि फिगार्स अफ स्पीच पा प्रत्येक लाइने एंड प्राय अलमोस्ट इन एवरी लाइन प्रत्येक लाइने एंड ग्रे मिस्ट अन दीज फेस एंड अः ग्रे डन बेकिंग अच्छा अः ग्रे मिस्ट अन दीज फेस And a grey dawn breaking. Kobi kiu bolob di korte chai chen. Kobi actually the poet wants to see the uh, wants to enjoy the sight or the scene of the advent of dawn. Advent of dawn. The poet the poet wants to enjoy the scene the sight of the advent of dawn. 
বলা হচ্ছে যে আ গ্রে ডন ব্রেকিং এই গ্রে ডন ব্রেকিং ব্রেকিং কথার অর্থ হচ্ছে ডন ব্রেকিং মানে ডে ব্রেক অর্থাৎ ভোরের ভোর যখন দিন যখন শুরু হচ্ছে ডে ব্রেক বা আমরা বলতে পারি দ্য অ্যাডভেন্ট অ্যাডভেন্ট মানে অ্যারাইভাল আগমন অ্যারাইভাল অ্যাডভেন্ট অফ ডন অর্থাৎ ভোরে অর্থাৎ ভোরের আগমন এইটাও এইটার সময় কি দেখতে চাইছেন কবি এবং দ্য পোয়েট লুকস ফরওয়ার্ড টু ক্যাচ দ্য সাইট অফ দ্য আপার সারফেস অফ দ্য সি দেখো এখানে সিজ ফেস বলা হয়েছে সিজ ফেস সমুদ্রের মুখমণ্ডল অর্থাৎ সমুদ্রের মুখমণ্ডল মানে সুপরেদের সারফেসটাকে বলা হচ্ছে সারফেস উপরিভাগটাকে দ্য সিজ সারফেস দ্য অর্থাৎ দ্য সারফেস অফ দ্য সি দ্য আপার সারফেস অফ দ্য সি সেই সিটা যেন কভার্ড বাই মিস্ট মিস্ট মানে হচ্ছে ফগ মিস্ট কথার অর্থ হচ্ছে ফগ কুয়াশা সেই কুয়াশার দ্বারা যেন আবৃত ঢাকা মিস্ট কিসের গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অর্থাৎ সমুদ্রের সমুদ্রের সারফেসে উপরিভাগে যেন একটা গ্রে একটা গ্রে অর্থাৎ অ্যাসি কালার গ্রে মানে অর্থাৎ অ্যাসি কালার অর্থাৎ ছায়ের মতো একটা ধূসর বর্ণের একটা কালার সেই কালারের কুয়াশা যেন সমুদ্রের উপরিভাগকে আবৃত করে রেখেছে ঢেকে রেখেছে এবং কি হচ্ছে কখন এইটা তখন উপলব্ধি করতে যাচ্ছেন যখন অ্যাডভেন্ট অফ ডন অর্থাৎ যখন ভোরের আগমন ঘটছে যখন ভোর শুরু হচ্ছে অর্থাৎ যখন ডে ব্রেক হচ্ছে যখন দিন শুরু হচ্ছে সেই সময় কবি এইটা এইটা দেখতে চাচ্ছেন তখন সেই সময় সমুদ্র যেন যেন কবির কাছে কিভাবে অ্যাপিয়ার হচ্ছে সমুদ্রটা যেন সেটা গ্রে মিস দ্বারা কাভার্ড রয়েছে সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাই এসো দেখো বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সি আগেইন আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন ফর দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড ভ্যালু ভেরি গুড এই 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 দুটো এই এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডের সেকেন্ড স্ট্যান্ড আবার সেকেন্ড কোয়ার্টারের প্রথম দুটো লাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইনস ফার্স্ট টু লাইনস অফ দ্য সেকেন্ড কোয়ার্টারেইন দেখো আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ আগেইন ফর দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড কবি কেন যাবেন কবি সমুদ্রে যাবেন কিসের জন্য রানিং টাইড অর্থাৎ টাইড মানে হচ্ছে জোয়ার ভাটা সমুদ্রের যে জোয়ার ভাটা সেই জোয়ার ভাটটা ডাকে ডাক যেটা কি সেটা হচ্ছে ইজ আ ওয়াইল্ড কল সেটা যেন ওয়াইল্ড কল ওয়াইল্ড কথার অর্থ হচ্ছে এখানে আমরা বলতে পারি অ্যালিউরিং অ্যালিউরিং অর অর এন্টাইসিং অ্যালিউরিং বা এন্টাইসিং কল অর্থাৎ প্রলুব্ধকারী যেন একটি ডাক সেই ডাকটা প্রলুব্ধ করছে কবিকে অ্যান্ড আ ক্লিয়ার কর্ন সেই কলটা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কবি শুনতে পাচ্ছেন দ্যাট মে নট বি ডিনাইড যেটাকে কবি ইগনোর করতে পারেন না দ্য পোয়েট ক্যান নট ইগনোর সাচ সাচ আ কল এই ধরনের একটি ডাক কবি কখনোই কবি ইগনোর করতে পারেন না কখনোই অ্যাভয়েড করতে পারেন না এটা যেন একটা ইররেজিস্টেবল ইররেজিস্টেবল কল এটা যেন এটা যেন একটা অপ্রতিরোধ্য ডাক যেটাকে প্রতিরোধ করা যেন অপ্রতিরোধ্য ডাক ইররেজিস্টেবল কল যেটা এটা এটাকে এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এটাকে এইভাবেও বলা যেতে পারে এই যে কলটা যেন একটা কবির কাছে অ্যান্ড আন অ্যাভয়েডেবল ইনভিটাইসন to to adventure adventure exploration and independent living tumra note down korbe eta কি বলা হচ্ছে দেখো এই যে কলটা এই কলটা অ্যালিউরিং কল অর এন্টাইসিং কল প্রলুব্ধকারী যেটা দ্য পোয়েট হুইচ দ্য পোয়েট ক্যান নট ইগনোর ক্যান নট অ্যাভয়েড এবং দিস দিস কল অব দ্য রানিং টাইগ অর দ্য দিস কল অব দ্য সি ক্যান বি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আনঅ্যাভয়েডেবল ইনভাইটাইসন টু অ্যাডভেঞ্চার এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং অর্থাৎ এটা যেন একটা অপ্রতিরোধ্য একটা যেটা অ্যাভয়েড কিছুতেই করা যায় না আনঅ্যাভয়েডেবল ইনভাইটাইসন অর্থাৎ এটা যেন আমন্ত্রণ কিসের আমন্ত্রণ অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি অ্যাডভেঞ্চার এক্সপ্লোরেশন 
অন্যসন এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং অর্থাৎ স্বাধীন জীবনযাপন এই স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং স্বাধীন জীবনযাপন এবং অন্যসন এবং অ্যাডভেঞ্চারের এর জন্য একটা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কবিকে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এই কলটা এই কলটা কখনোই তিনি ডিনাই করতে পারেন না দেখো দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড দ্যাট ক্যান নট বি ইগনোর্ড আচ্ছা অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য উইন্ডি ডে মানে গাস্টি ডে যেখানে ঝোড়ো হাওয়া থাকবে উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং যখন কি হবে কালো হোয়াইট ক্লাউড সাদা মেয়ে কি করবে সেল অ্যাক্রস দ্য স্কাই অর্থাৎ সমুদ্রে আকাশে যে ভেসে বেড়া যাবে ভেসে বেড়াবে এই এই রকম সময় একটা উইন্ডি ডে কবি চান অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে কবি ফ্লাং স্প্রে কথার অর্থ হচ্ছে দ্য স্প্ল্যাশ অফ ওয়াটার স্প্ল্যাশ অফ ওয়াটার স্প্ল্যাশ অফ ওয়াটার স্প্ল্যাশ অর্থাৎ কবি কি করতে চান দ্য পোয়েট উড লাইক টু ফিল দ্য স্প্ল্যাশ অফ ওয়াটার দ্যাট ইজ ওয়াটার স্প্রে অন হিম তাই না কবি অন অন আ স্টমি ডে অর্থাৎ একটা ঝোড়ো দিনে একটা গাস্টি ডেতে একটা উইন্ডি ডেতে কবি কি করছে তার ওই জাহাজ থেকে যে জল জল তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে সেই সেই যে জল সেটা যেন কবির উপরে এসে পড়ছে সেই জলরাশিটা সেইটা কবি ফিল করতে চান অ্যান্ড ফ্লাম স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম স্পিউম কথার অর্থ হচ্ছে ফোম তোমরা জানো স্পিউম ফ্যান ফ্যানার আসি ফোম ঠিক আছে স্পিউম সেটা কি সেটা কবি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু সি দ্য সার্জিং ওয়েবস যেন কি হচ্ছে কবি দেখতে চা দেখতে পাচ্ছেন সার্জিং ওয়েবস উত্তাল তরঙ্গ ঢেউ তরঙ্গ সেটা কি করছে ঢেউটা কি করছে ব্রেকিং ইনটু ফোম যেন সেটা ফ্যানার মতো হয়ে বাবলসের মতো ভেঙে যাচ্ছে ঠিক আছে বাবলস ক্রিয়েটেড হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে বলছে এখানে ব্লোন স্পিউম ব্লোন স্পিউম কথার অর্থ এখানে কবি এখানে যেটা বোঝাতে চাইছে যে দ্য সার্জিং ওয়েবস ব্রেক ইনটু ফোম অর্থাৎ ফ্যানার মতো সেগুলো বাবলের মতো ভেঙে যাচ্ছে আচ্ছা অ্যান্ড দ্য সিগলস ক্রাইম অর্থাৎ এবার দেখো থার্ড স্ট্যান্ডায় চলে আসো থার্ড থার্ড কোয়ার্টারে আমরা এখানে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে কি বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেইন টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ দেখো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কোয়ার্টারে শুরু হয়েছে একটা সেন্টেন্স রিপিটেশন ঘটেছে আই মাস্ট গো ডাউন মানে অ্যাকচুয়ালি এটা কি ফর দ্য সেক অফ এম্ফ্যাসিস অর্থাৎ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অর্থাৎ কি করার জন্য টু লে এম্ফ্যাসিস অন হিজ স্ট্রং ডিজায়ার ফর দ্য সি ভয়েজ অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রার প্রতি কবির যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটাকে এম্ফাসাইজ করার জন্য সেই এম্ফাসাইজ করা গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কবি বারবার তার রিপিটেশান ঘটিয়েছে এই সেন্টেন্সটার এবং এই লাইনটার আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেইন এবং প্রত্যেকটা কোয়ার্টেন শুরু হয়েছে ওই একটি লাইন দিয়েই আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেইন টু দ্য ভ্যাগ্রান জিপসি লাইফ ভ্যাগ্রান জিপসি লাইফ ভ্যাগ্রান কথার অর্থ হচ্ছে আ পার্সন উইথ নো হোম অ্যান্ড জব অর্থাৎ হ্যাভিং নো হোম অ্যান্ড জব এমন একজন ব্যক্তি ভবঘুরে যার কোনো যার কোনো না আছে গৃহ না আছে কোনো জব না কাজকর্ম কিছু আছে এইরকম কোনো পার্সেনকে বলা হয় ভ্যাগ্রান ভ্যাগ্রান কথা ভ্যাগাবন্ড তাই তো অর্থাৎ ভবঘুরে জিপসি লাইফ জিপসি কথার অর্থ হচ্ছে জিপসি হচ্ছে কথার অর্থ জিপসি কাদের বলা হয় নোম্যাক্সদের বলা হয় মনে রাখবে নোম্যাক্স নোম্যাক্স মানে হচ্ছে যাযাবর সম্প্রদায় নো যাযাবর সম্প্রদায় যারা নোম্যাক্স যাযাবর সেই তাদের বলা হয় জিপসি ভ্যাগ্রান জিপসি লাইফ কবি এরকম একটা জীবন চান অর্থাৎ দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু লিভ অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যান্ড ফ্রি লাইফ অন দ্য অন দ্য সি অর্থাৎ সমুদ্রে কবি একটি অ্যাডভেঞ্চারাস এবং ফ্রি অর্থাৎ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ এবং স্বাধীন উন্মুক্ত জীবন তিনি তিনি স্পেন্ড করতে চান কাটাতে চান অন দ্য সি সমুদ্রে তাই এখানে কি বলছেন দ্য ভ্যাগ্রান জিপসি লাইফের কথা বলছেন অর্থাৎ ভবগুরের মতো জীবন যেখানে জিপসি নোম্যাক্স অর্থাৎ কি বলবো এ এটা আমরা আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এ ওয়ান্ডারিং ট্রাইব ওয়ান্ডারিং ট্রাইব তাদেরও বলা হয় জিপসি ফাউন্ড ইন এশিয়া ফাউন্ড ফাউন্ড ইন এশিয়া and some parts of europe some parts of europe europe er kichu ongshe
এবং এশিয়ায় একটি ওয়ান্ডারিং ট্রাইব লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের যাজবর বলা হয় নোম্যাডস বলা হয় নোম্যাডস মানে যাজবর এদের 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 বলা হয় জিপসি এইরকম একটি জীবন কবি ওই সমুদ্রে কাটাতে চান সমুদ্রে সমুদ্রে অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু লিড অর লিভ অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যান্ড ফ্রি লাইফ অন দ্য সি টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে টু দ্য গার্লস ওয়ে ভালো করে লক্ষ্য করো গার্লস গার্লস মানে সংকোচিল অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে হোয়েল মানে হচ্ছে তিমি তিমি মাছ অর্থাৎ এখানে একটা কিন্তু খুব একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে এর মধ্যে অর্থাৎ গার্লস যেমন সংকোচিল যেমন একদম উঁচু পর্যন্ত সমুদ্রের থেকে অনেক দূরে উপরে উঠতে পারে আবার হোয়েল যেমন সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে তিমি মাছ ঠিক কবি সেরকম অর্থাৎ কবির এতটাই এতটাই তিনি প্যাশনেট সমুদ্রের প্রতি সমুদ্রের প্রতি যে কবি বলছেন কি সেই রকম ঠিক সেইভাবে তার ফ্রিলি যেন তার মুভ করতে পারেন এই সমুদ্রে অ্যাক্রস দ্য সি তিনি ফ্রিলি মুভ করতে পারেন কি করতে বলতে চাইছে এখানে এর মাধ্যমে টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে এর মাধ্যমে কবি বলতে চাইছেন দ্য পোয়েট উড লাইক টু রোম অ্যাবাউট দ্য সি দ্য পোয়েট উড লাইক টু রোম অ্যাবাউট দ্য সি অ্যাজ ফ্রিলি অ্যাজ দ্য গার্ল অ্যান্ড দ্য হোয়েল অর্থাৎ হোয়েল তিমি এবং সংকোচিলের মতো কবি সমুদ্রের এ প্রান্ত প্রান্ত সকল প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে পারেন ফ্রিলি স্বাধীনভাবে এটাই তিনি বলতে চাইছেন এবং তিনি দ্য পোয়েট উড অলসো লাইক টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইন দ্যাট পার্ট অব দ্য সি হোয়ার দ্য উইন্ড উইল বি শো চিলি দেখো এখানে বলছে দেখো হোয়ার দ্য উইন্ড লাইক এ হোয়েট এ নাইফ দেখো এখানে একটা কিন্তু উইন্ডস লাইফ এ হোয়েট লাইক উইন্ডস লাইক আ হোয়েট এড নাইট হোয়েট এড নাইট হোয়েট এড কথার অর্থ হচ্ছে সারপেন্ট তোমরা জানো হোয়েট এড কথার অর্থ হচ্ছে সারপেন্ট 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 হোয়েট এড নাইট অর্থাৎ সান দেয়া রয়েছে এমন ছুরি ধারালো ছুরি সার্প নাইট দেখো এখানে কিন্তু একটা সিমিলি আছে তোমরা সিমিলির সঙ্গে সবাই পরিচিত এই ফিগার অফ স্পিচটার সঙ্গে স্পিচটার সঙ্গে তোমরা পরিচিত সিমিলি রয়েছে সিমিলি মানে সিমিলি মানে অর্থাৎ দুটো অবজেক্টসের মধ্যে কম্পারিজন তুলনা যে তুলনাটা যে তুলনাটাই যে তুলনাটাই পয়েন্ট অফ কম্পারিজনটা কিন্তু এক্সপ্লিসিট থাকে অর্থাৎ একদম পরিষ্কারভাবে বলা থাকে এক্সপ্লিস এক্সপ্লিসিটলি স্টেটেড থাকে পয়েন্ট অফ কম্পারিজন সিমিলি আর ম্যাটাফোর এই দুটো তুমি তোমরা জানবে ম্যাটাফোর আর সিমিলি দুটো ফিগার সব দুটোই কিন্তু কম্পারিজন করতে ব্যবহার করা হয় সিমিলি একটু কম্পারিজন করতে ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা বলি হি ইজ অ্যাজ স্লাই অ্যাজ অর অ্যাজ কানিং অ্যাজ আ ফক্স যেন শেয়ালের মতোই সে ধূর্ত চালাক অ্যাজ কানিং এই যে এখানে অ্যাজ কানিং অ্যাজ আ ফক্স ফক্সের সময় তুলনা করেছে এটা হচ্ছে সিমিলি সিমিলি কিন্তু যদি ধরো বলি হার টিয়ার্স ওয়ার আ রিভার ফ্লোইং ডাউন হার চিক্স হার টিয়ার্স ওয়ার আ রিভার তার চোখের জলটা যেন এখানে কার সঙ্গে তুলনা করা নদীর সঙ্গে কিন্তু এখানে কিন্তু লাইক বা অ্যাজ এই কথাগুলো থাকে না মেটাফোরে তার উল্লেখ থাকে না এটা হচ্ছে মেটাফোর মেটাফোরে দেখো এখানে মেটাফোর আছে এই এই সেন্টেন্সটাতেই দেখো এই লাইনটাই টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে এই যে এখানেই মেটাফোর রয়েছে এখানে ওই যে দ্য পোয়েটস রোমিং অ্যাবাউট দ্য সি এটাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এই কার সঙ্গে টু দ্য ফ্রি মুভমেন্ট অব দ্য গার্ল অ্যান্ড দ্য হোয়েল অর্থাৎ তিমি এবং সংকোচিলের যে ফ্রি মুভমেন্ট সমুদ্রে যেমন তারা ফ্রিলি মুভ করতে পারে এর সঙ্গে কবির যে সমুদ্রে যাত্রা করা সেই যাত্রাটা যাত্রা করাটাকে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে তার যে রোমিং অ্যাবাউট দ্য পোয়েটস রোমিং অ্যাবাউট দ্য সি হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু দ্য ফ্রি মুভমেন্ট অফ দ্য গার্ল অ্যান্ড দ্য হোয়েল এই হোয়েল এবং গালের যে ফ্রি মুভমেন্ট তার 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 সঙ্গে কবির রোমিং অ্যাবাউট এইটাকে অ্যাবাউট দ্য সি এইটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে এখানে একটা মেটাফোর রয়েছে আর এখানে অবশ্যই একটা সিমিলি রয়েছে দেখো উইন্ডস লাইক আ হোয়েটেড নাইফ এখানে ওই উইন্ডটা বাতাসটা সে বাতাসটা এতটাই বাইটিং কোল্ড দ্য বাইটিং কোল্ড উইন্ড ইজ উইন্ড ইজ লাইক আ সার্প নাইফ যেন সেটা কবির এটা সার্প নাইফ অর্থাৎ ওই বাতাসটা এতটাই ঠান্ডা সেই সেটাকে তুলনা করা হয়েছে কিসের সঙ্গে একটা সার্ট নাইপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে একটা সিমিলি রয়েছে এটা রয়েছে সিমিলি রয়েছে আচ্ছা এটা কি এটা বোঝাতে চাইছে কবি এমন একটি সমুদ্রে এমন একটি অংশে যেতে চান এমন একটি যাই অংশে যেতে চান যেখানে বাতাস হবে অত্যন্ত বাইটিং কোল্ড যেন একদম হাড় কাঁপানো ঠান্ডা এবং সেটা কি করবে যেন হুইচ উইল কাট ইন টু হিজ ফেস লাইক আ সার্ট নাইপ 
সেটা যেন একটি ধারালো ছুরি বা তীক্ষ্ণ ছুরি ধারালো ছুরির মতো তার ফ্লেস তার তার যেন মাংসকে বিদ্ধ করবে তার দেহকে বিদ্ধ করবে and all i ask is a merry yearn from a laughing fellow rover and quiet sleep and a sweet dream when the long tricks over and all i ask a merry yearn merry mane joyful happy joyful anondo yearn yearn mane tell story and from a laughing kobi ki chan kobi kobi ki korte chan kobi shunte chan the poet wants to hear a joyful story a joyful tale from his accompanying sailor dekho fellow rover fellow rover fellow rover mane hocche accompanying sailor fellow sailor rover rover kotha ortho hocche sailor rover kotha ortho hocche sailor navik sei rokom accompanying rover sei accompanying sailor tar kach theke jeno kobi shunte chan ekti merry yearn yearn mane hocche tell tell story yearn ar merry kotha ortho hocche merry kotha ortho kotha ortho hocche joyful মেরি কথার অর্থ হচ্ছে জয়ফুল তাহলে জয়ফুল আর জয়ফুল টেল একটা আনন্দের জয়ফুল টেল সেটা কিন্তু কবি শুনতে চান জয়ফুল টেল আর জয়ফুল টেল ফ্রম আর লাফিং ফেলোর ওভার লাফিং কথার অর্থ লাফিং ফেলোর ওভার মানে চেয়ারফুল ফেলোর ওভার আচ্ছা অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ আর কবি কি চান জার্নি শেষে হোয়েন হোয়েন দ্য লং ট্রিক ট্রিক মানে জার্নি হোয়েন দ্য লং ট্রিক গেটস ওভার যখন কবি এই সমুদ্র দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা যখন শেষ হয়ে যাবে হোয়েন দ্য লং ট্রিক কাউন্স টু অ্যান এন্ড যখন এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কবি কি চান কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম যেন একটি কি শান কোয়াইট শান্ত একটা স্নিগ্ধ স্লিপ ঘুম এবং সুইট ড্রিম একটা মিষ্টি স্বপ্ন কবি এটা এটা আশা করেন কিসের পরে হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার যখন এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা শেষ হয়ে যাবে তখন কবি এটা আশা করেন অ্যান্ড অল আই আস্ট ইজ আ মেরি ইয়ার ফ্রম আ লাফিং ফেলোর ওভার অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম ফ্রম দ্য লং ট্রিক্স ওভার এখানে এখানে একটা ফিগার অফ স্পিচ আমরা বলতে পারি ইউ ফেমিজম আছে একটু বলি তোমাদের এইগুলোর সঙ্গে বারবার বলছে এগুলোর সঙ্গে একটু পরিচিত হতে হবে কবিতাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য এইটা কি এইটা হচ্ছে ইউফেমিজম হচ্ছে আনপ্রিজেন্ট ফ্যাক্টকে যখন আনপ্রিজেন্ট ফ্যাক্টকে যখন একটা প্রিজেন্ট ওয়েতে প্রকাশ করা হয় কীরকম এখানে কিন্তু এই যে এটার মাধ্যমে অ্যান্ড অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম এটার মাধ্যমে হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার এটার মাধ্যমে কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে কি এক্সপ্রেশনস এই এক্সপ্রেশনসগুলোর মাধ্যমে কি বোঝানো চাচ্ছে ডেথকে কিন্তু এগুলো সিগনিফাই করছে তাই তো এবং এই মনে রাখবে যে এই 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 যে ডেথ এই যে একটা আনপ্রিজেন্ট ফ্যাক্ট ডেথ এইটাকে কি প্রকাশ করা হয়েছে প্রকাশ করা হয়েছে একটা প্লিজেন্ট ওয়েতে কি এক্সপ্রেশন এসছে দ্বারা এই যে কোয়াইট স্লিপ সুইট ড্রিম লং ট্রিক্স ওভার এই এই সমস্ত এক্সপ্রেশনের দ্বারা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে একটা আনপ্লিজেন্ট ফ্যাক্টকে ডেথকে সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে তাই এটা ইউফেমিজম এটা একটা ফিগার অফ স্পিচ আচ্ছা এই হচ্ছে কবিতার বিষয়বস্তু অর্থাৎ মনে রাখবে যে এই কবিতাটির বিষয়বস্তু আমরা যদি একদম খুব সহজে কতগুলো পয়েন্ট আউট করি যে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস পোয়েট ইয়ার্নস টু সেল ওয়ান্স আগেইন once again once again in the sea eta ekta point ar ekta point amra bolte pari the poet has a special attraction ba amra bolte pari has a deep attraction attraction towards the sea acha arekta point amra bolte pari ei point gulo 
points to be uh, noted down acha ba points to remember amra boli the poet poet has a deep attraction towards the sea ba bolte pari in this poem in this poem the poet implies that implies that implies that life is a long sea journey on completion of which on completion of which one six a peaceful after life peaceful after life ba tara bola dite pare ei poem e gulo point out kora dite pare je bola holo je da poet wants to live a live an adventurous and free life on the on the sea এগুলো হচ্ছে সব কি পয়েন্টস কবিতার এই এই পয়েন্টস গুলো তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করবে এবং এগুলো মনে রাখবে এগুলো তোমাদের প্রশ্নের উত্তর করতে এই এই পয়েন্টস গুলো কিন্তু কাজে আসবে এগুলো তোমাদের ওই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নের উত্তরে এই পয়েন্টস গুলো তোমাদের ইনক্লুড করতে হবে বোঝা গেল আচ্ছা এই হচ্ছে আজকে কবিতার বিষয়বস্তু বা এই কবিতাটির সংক্রান্ত একটা অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস আমরা করলাম আচ্ছা আজকে এই পর্যন্ত আমি পরবর্তী দিন অন্য একটা বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বুনিয়াদ করতে সঠিক দিশা দেখাবে অরঙ্গবাদ পাবলিক স্কুল এটি একটি বাংলা মাধ্যম স্কুল নার্সারি থেকে দাদু শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন